Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous raconter trois incendies qui ne se sont pas passés comme prévu. Bonjour à tous la Fire Family, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait super plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau débriefing avec les pompiers de Bruxelles. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter trois incendies que j'ai vécu avec les pompiers de Bruxelles, trois incendies que j'ai filmés. Mais avant de commencer cette vidéo, je voulais vous remercier pour tous vos retours concernant mes dernières vidéos. Ça fait bientôt trois mois que je suis avec les pompiers de Bruxelles, que je vis dans leur caserne, que je vis avec eux, que je fais tous les départs incendies, tous les gros départs avec eux. Et vous êtes nombreux à m'écrire, que ce soit en commentaire des vidéos ou même en message privé, en, en me disant que c'est super et que en fait, vous adorez ce genre de contenu, ce genre de vidéos. Et ça me fait vraiment plaisir. Ça me pousse vraiment à continuer. Et les gars, ici, euh, les pompiers de Bruxelles sont vraiment contents également de, de toutes ces vidéos. Ces vidéos, ils peuvent la montrer à leur famille, ils peuvent montrer euh, ce qu'ils vivent au quotidien à leurs amis, donc c'est vraiment important, donc c'est ça le devoir de mémoire et c'est pour ça que j'aime faire ce genre de vidéo, en tout cas ça plaît à vraiment vraiment beaucoup de monde, ça me fait vraiment plaisir et je vais continuer ainsi. Sachez aussi, pour ceux qui veulent devenir pompiers de Paris ou alors marin pompier de Marseille, que j'ai écrit deux livres pour vous aider au recrutement, donc euh, voilà ces deux livres que j'ai écrits. Euh, qui peuvent vous aider avec plein d'infos, plein de conseils. Donc, c'est dans la description. Je vous invite à aller checker tout ça. Et c'est toujours un réel plaisir que de pouvoir vous aider à travers ces livres et bien sûr à travers ces vidéos pour vous motiver au quotidien. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de trois incendies. Le premier incendie que je voulais débriefer avec vous, c'était un feu dans un appartement. Donc nous sommes partis avec les pompiers, avec la dixième compagnie. On arrive sur place et là, c'est de la fumée qui se dégage, donc l'incendie est, est confirmé. Mon premier réflexe est bien sûr de faire voler mon drone. C'est important parce que le drone peut aider à pas mal de choses, surtout quand on ne sait pas exactement euh, ce qui brûle. Il va aider par exemple pour la localisation de l'incendie. Certaines fois, ça va être pour localiser l'incendie. D'autres fois, ça va être pour euh, avoir un accès, pour voir les accès, en tout cas pour aller sur cet incendie. Et bien sûr, ça peut aider pour voir la propagation, comment l'incendie évolue, comment il se propage. Donc c'est vraiment très utile euh, à l'intervention. Donc euh, souvent je le fais voler directement pour voir un peu ce qu'il se passe, pour pouvoir montrer l'écran à l'officier. Et donc là sur cette intervention, on peut très vite voir qu'il y a de la fumée au niveau de la toiture. On peut voir aussi au niveau de l'autre côté. Donc c'est super intéressant parce que euh, l'échelle n'a pas accès à, à, à l'autre côté parce que c'est côté court mais avec mon drone je peux y aller on peut voir que l'appartement est vraiment en fumée que la fumée est à l'intérieur que ça fume beaucoup et donc comme ça ça peut aider l'officier à savoir qu'il y a réellement un incendie qu'il n'y a pas que de la fumée qu'on peut voir dans la rue mais qu'il y a aussi beaucoup de fumée de l'autre côté du bâtiment donc là pour la petite anecdote de cette intervention c'est que il y a quelqu'un qui a mis le feu à, ce, à cet appartement donc on a pu le voir parce qu'il était il avait un comportement bizarre il s'était mis sur un balcon euh, il allait sauter puis après il est, il est re rentré euh, dans, dans, dans un appartement qui n'était a priori pas le sien et un, un comportement louche donc euh, là ce qui est vraiment intéressant avec le drone c'est que j'ai pu le localiser parce qu'il s'est enfui bien sûr il y avait la police et, euh, et il s'est enfui mais de l'autre côté du bâtiment parce que euh, du côté de la rue il y avait la police il y avait les pompiers il y avait tout le monde donc euh, pour lui c'était quasiment impossible de fuir à ce niveau-là, donc il a décidé de fuir de l'autre côté. Et moi, avec mon drone, bah, j'ai pu monter tout en haut et j'ai pu euh, le localiser. Donc euh, il est resté dans les jardins de tous les appartements qu'il y avait derrière. Et moi, j'ai pu le localiser et avec la police, on a pu, euh, on a pu bah, bien sûr, avec le drone, le suivre. Et on a pu savoir où il était et en fait, euh, le, le drone a aidé à, à son arrestation. Deuxième incendie que je voulais vous raconter, ça s'est passé juste après. On était sur le retour d'intervention de cet 
cet incendie. On rentrait à la caserne, on savait qu'il y avait un incendie en cours de l'autre côté de la ville, on avait entendu les messages à la radio, l'incendie était confirmé, ça avait l'air d'être un gros, un gros incendie, un incendie de toiture. Nous, on continue euh, l'intervention en cours, on termine la mission, et une fois que c'est terminé, on rentre dans les véhicules et on se dirige vers la caserne. Et là, on entend à la radio qu'ils ont besoin d'un drone. Ils ont besoin d'un drone pour pouvoir effectuer les reconnaissances de la toiture, parce que la toiture commençait à bien brûler, ça faisait un moment que ça durait. Hein, une, on va dire que la propagation était assez complexe dans les combles, ça se propageait un peu partout, et euh, les pompiers, les officiers sur place avaient besoin d'une vue aérienne, donc besoin d'un drone. Donc dans la voiture officier dans laquelle j'étais avec Lisa, qui euh, entend les messages à la radio comme quoi ils ont besoin d'un drone et qu'il se pose la question où est Vincent Firelife On a besoin de son drone. Donc Lisa, l'officier, commence à dire euh, il est avec moi. Si vous voulez, je vous le dépose. Et donc rapidement, le dispatch euh, nous autorise à rejoindre l'intervention et je pars donc du coup sur cette intervention où l'incendie a été pleinement développé. de l'autre côté, via, ça sert d'alpha ou pas. Voilà, et vous essayez de faire ça vers le milieu de la pièce si c'est possible. Ok. On va mettre l'appareil respiratoire. Troisième incendie que je voulais vous raconter, c'est un gros incendie qui a eu lieu la nuit, un incendie nocturne. Donc j'étais dans mon lit, ça sonne, départ incendie, on se réveille, je me réveille, la tête un peu, euh, euh, voilà, un peu à l'ouest hein, quand on part la nuit. Je me change, je m'habille et je descends direction les perches, j'arrive en bas, dans la voiture officier et on est parti à toute allure, on traverse, euh, on traverse le quartier, on arrive rue de Flandre et là c'est vraiment impressionnant parce que l'incendie est pleinement développé. On a la notion que l'incendie est développé hein, quand on est dans la voiture de l'officier. Euh, on a l'info comme quoi il y a des flammes visibles de l'extérieur. Et dès qu'on arrive, bien sûr, on voit un panache de fumée malgré la nuit. Hein, il fait nuit, donc euh, c'est sombre. Mais on voit quand même euh, la fumée, on voit euh, des lueurs, on voit que ça brûle. Donc euh, on arrive, le premier, euh, le premier engin qui arrive, c'est la voiture de l'officier. On arrive sur place. Donc là, je suis avec Davy, comme souvent. Je fais beaucoup de feu avec des vies. On arrive sur place, très rapidement on s'aperçoit que c'est un appartement qui est totalement embrasé au sixième étage, donc ça brûle beaucoup.
Qui est installé, il donne. Ok, il donne. Et donc, c'est un feu de voiture Pleinement développé, dernier escalier vers l'avant ça. Je retourne voir, je retourne voir. Donc euh, ce matin on était appelé un petit peu avant euh, 4 heures du matin pour un feu d'appartement dans un immeuble de euh, 6 heures étages. À notre arrivée, on a constaté que le feu était pleinement développé en toiture. Euh, on a dû évacuer cinq niveaux, donc cinq, euh, deux fois cinq appartements à gauche, à droite, euh, et une dizaine de personnes en total. On a attaqué l'incendie grâce aux deux auto-échelles avec deux hautes pressions et par la cage d'escalier à l'intérieur avec une 45. Je tiens à souligner euh, le travail excellent fait par les, les équipes de Héliport, Cité et Anderlecht qui ont fait un travail marquable pour arriver au bout de cet incendie. Ça c'est évacué sur Ouais. Ok. Euh, Celui-là aussi, les deux sont évacués. Ok, parfait. Donc, euh, on, a, on est en attente. Besoin à pilote pour vous exécuter pour aller visiter le deuxième Ça marche. On va mettre une petite échelle là et on va aller faire le tour par là. Ça va Parce que je suis passé par la terrasse, c'est ouais. tout vite créé, c'est pas rentré. Vous la petite échelle, on va aller voir voilà. par là, par là, avec l'escalier. Ça va. Une fois que l'incendie est éteint, il y a le déblai, le déblai qui est assez long parce que c'est vraiment tout un appartement qui a brûlé. Donc euh, il faut tout déblayer, il faut enlever toutes les sources de chaleur, il faut tout descendre, etc. C'est etc. vraiment un, un travail assez fastidieux, assez fatigant et qui est aussi dangereux hein, parce qu'on peut se blesser dans la phase de déblai. Mais c'est quelque chose qu'il faut bien faire pour éviter que l'incendie reprenne. Encore une fois, et je le dis souvent, euh, superbe ambiance avec, euh, avec les équipes, avec les pompiers. Euh, les pompiers de Bruxelles, je, 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 je les adore, voilà, <rire> clairement je les adore. C'est vraiment euh, des gars euh, super, il euh, y a une super ambiance en fait, à chaque fois qu'il y a un incendie ou une grosse opération, ça bosse dur, euh, ça bosse fort, et euh, toujours dans la bonne ambiance, après l'intervention, ça rigole, euh, c'est une bonne ambiance et c'est vraiment très plaisant euh, de pouvoir faire ce genre de vidéos, de pouvoir les filmer et, et de faire partie un tout petit peu de leur équipe, c'est vraiment un, un, un plaisir énorme et je suis vraiment fier de vous proposer ce genre de vidéo sur ma chaîne YouTube. Voilà pour ce débriefing, j'espère que cela vous a plu. N'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Il y a d'autres vidéos qui arrivent, il y a du lourd qui arrive. J'ai hâte de vous montrer tout ça. Si vous voulez m'aider, la seule chose que vous pouvez faire, c'est liker cette vidéo, la commenter. Venez dans les commentaires, ça me fait vraiment plaisir de lire vos messages. Et n'hésitez surtout pas à partager cette vidéo autour de vous. N'hésitez pas à partager toutes mes vidéos autour de vous. C'est ce qui m'aide le plus en fait. C'est quand vous parlez de mon travail aux gens qui sont autour de vous. Donc n'hésitez pas à copier le lien de la vidéo puis l'envoyer sur certains de vos groupes, euh, groupes Messenger, des groupes WhatsApp, pour montrer un peu tout ce travail, tout le travail que font les pompiers de Bruxelles. Ça me fait extrêmement plaisir et bien sûr ça m'aide beaucoup à développer cette chaîne YouTube. Merci la Fire Family. On se retrouve donc la semaine prochaine. Rompez, que Saint Barbe vous protège. Prenez soin de vous. Faites attention sur l'intervention et à la semaine prochaine. Ciao la Fire Family.